ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറി വെക്കാൻ മേടിച്ചേക്കണത് തിരിതേണ് മൂന്ന് തിരുതേണ്ട് മൂന്ന് തിരുതേന് ഇപ്പൊ കറി വെക്കണം അപ്പം ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് എല്ലാനും വെട്ടിക്കളയണം അപ്പം ബലമുള്ള മുള്ളുകൾ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടണം കത്രക കൊണ്ട് നൈസായ മുള്ളുകൾ മാത്രമോ വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വാല് സൈഡിലെ മുള്ളുകൾ എല്ലാമാണ് ഇപ്പം കത്തിക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മീനും ഇതേപോലെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം പുറം ഭാഗത്തെ മുള്ള് കുറച്ച് ബലമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടിക്കളയണം ഇതിൻ്റെ മുള്ള് എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വാൽ ഭാഗവും കത്തിക്ക് വെട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ മീനിൻ്റെ ചുണ്ട് ചുണ്ടും വെട്ടിക്കളയണം ചുണ്ട് ഭാഗം അവിടെ പല്ലക്കൊള്ളാണ് വെട്ടിക്കളയണം കുറച്ച് കളയാം ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് മീനും വെട്ടിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ചെതമ്പല് കളയണം ഇത് ചെതമ്പല് കളയാനായിട്ട് ചെറിയ കത്തി എടുക്കണം കത്തി കൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെതുമ്പല് കളയാനായിട്ട് ചെതമ്പല് കളയേണ്ട പരിപാടിയാണ് ഇനി അപ്പം ചെതമ്പല് കളഞ്ഞ് എടുക്കണം ചെതമ്പല് അതെ ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെതുമ്പല് കളയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാൽ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടങ്ങണം അപ്പം ചെതമ്പല് വേഗം പോകും വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പം അതായത് മീനും കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോരൂല്ല അപ്പം എപ്പോഴും മീൻ കുറച്ച് നനവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെതുമ്പല് പെട്ടെന്ന് പോരും മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ചെതമ്പല് നന്നായിട്ട് വടിച്ചു കളയണം തീർത്തും വടിച്ചു കളയണം ഇതേ രീതിയിൽ വടിച്ചു വടിച്ച് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മീനിൻ്റെ തൊലി ഒലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ചെതമ്പല് ചെത്തി കളയുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ചെതമ്പല് കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മീനാണ് എന്നാലാണ് അതിന് രുചി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ചെതമ്പലുകളെല്ലാം എടുത്ത ശേഷം മറുഭാഗത്തും വയർഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തും കത്തികൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെതമ്പല് ചെത്തിക്കളയണം ഇപ്പം വയറുഭാഗത്ത് ക കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിയപ്പം പോവാത്ത ബാക്കി നിന്ന് വെച്ചാൽ മുള്ളാണത് അത് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം അത് കത്ര കൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടിക്കളയണം വയറുഭാഗത്ത് കൊണ്ട് മുള്ള് ചെതമ്പല് ഇവിടെ മീൻ വെട്ടണ കേട്ട് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഈ പൂച്ച വരും ഈ പൂച്ചയുടെ കൂടെ വേറെയും പൂച്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ പൂച്ചക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ മീന് വാലങ്ങോട് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തിന്നോളും വേറെ പൂച്ചനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും വേണ്ട വേറെ പൂച്ച വരണ കണ്ടപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ദൂരെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ചെതുമ്പല് ചെത്തൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി അത് തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കല്ലിൽ വെച്ച് തേക്കണം അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് അതിൻ്റെ ഉളുമ്പ് എന്ന് അറിയില്ലേ അതെല്ലാനും നന്നായിട്ട് കളയണം ഇതൊരു കല്ലാണ് നല്ലൊരു പാറക്കല്ലാണിത് ഇനി ഞാൻ സ്ഥിരം മീൻ വെട്ടാനും മീൻ തേക്കാനും ഒക്കെ ഈ കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കല്ലിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് അതിൻ്റെ ഉളുമ്പ് മുഴുവനായിട്ടും കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മീന് എല്ലാ ഭാഗവും ഉരക്കണം ഈ അടിഭാഗവും പുറം ഭാഗവും വയറ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിതമ്പലി പോവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതും കൂടി ഈ ഉരക്കണ സമയത്ത് കുഴിക്കോളും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് വയറ് മുറിക്കുകയാണ് വയറ് മുറിച്ച് അതിനുള്ളിലുള്ള കൊടലും കട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ തല മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് 
കളയണം ഇതിനകത്ത് കരളുണ്ട് ഈ കരൾ വലിയ കരളാണ് ക്ലീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കരൾ നമുക്കെടുക്കാം ബാക്കിയൊന്നും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനില്ല പിന്നെ ചില സമയത്ത് മുട്ട ഉണ്ടാവും മുട്ട ഉള്ള മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടയും നമുക്കെടുക്കാം അപ്പം ഈ മീനിനെ ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നല്ല മുറിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങാൻ നല്ല ഫ്രഷ് മീനാവുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചോര കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ മീനിൻ്റെ പുറത്തും ചോരയുണ്ട് നമ്മുടെ കത്തി മേലും ചോര പുരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചോര ഉണ്ടാവുള്ളൂ മീൻ മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു മീൻ നമുക്കിപ്പം നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം നാല് കഷ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് പറ്റും ഇതേനു അങ്ങനെ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ